Alla tar sina platser. Experiment på jag fem sekunder. En, två, tre, fyra, fem. Nu ska alla vara på plats. Nu börjar vi arrgenerna och delat fullständigt. Ja, självklart, madam. Är kroppen förbeväggad? Vi, vi, frun. Allt är klart. Är filmslutningen av hans förmågor klara? Aj, aj, kapten. Allt fixat och klart i min minsta detalj. Jo, Mia, jag har ju förstått att ni ska göra något. Och att alla de här världsproblemen, all svält, alla krig och all nöd som finns i världen. Ja, det skulle jag ju vara en dumbom om jag inte hade förstått vid det här laget. Men hur exakt tänkte ni göra det? Jag har förstått att ni nu skapar någon slags superkraft som gör något åt de här problemen och liksom får dem att gå upp intet, men hur? Jo, det stämmer att vi inte tänker tillåta att världen är så upp och ner som den är nu. Vi tänker inte tillåta mer krig, mer svält och mer död. Vi tänker göra något åt det här. Vi tänker vända den upp och nedvända värld vi har nu. Den värld som alla svälter, dör och lider i. Till en bra och harmonisk plats. Full med balans, lycka och glädje. Så kort sagt så tänker vi, precis som du säger, låta alla världsproblem och, alls, och alla sorger gå upp i rök. Ja, det har jag redan fattat. Men hur? Ni håller ju på att skapa någonting här. Men vad gör ni? <här> Ja, det är lite svårt att förklara, men kort sagt håller vi på att skapa en superpojke som har en speciell dator inbyggd i sin hjärna. Och den datorn kopplar upp sig på alla världsproblem, alla sorger och så, och på något sätt rätta till det får de gå upp i rök. Okej, så ni håller på att skapa en pojke som har en dator inom, inuti sig. Som kommer rätta till alla problemen och få dem att gå upp i rök och göra världen lycklig igen. Precis, det stämmer mycket bra. Då har jag några frågor. Är det inte väldigt riskabelt att sätta den här datorn i något levande? Och varför sätter ni det överhuvudtaget i något som lever? Varför skapar ni inte bara datorn och skyddar den? Jo, hela det här experimentet. Är överhuvudtaget väldigt, väldigt, väldigt riskabelt. Och det kan hända väldigt mycket. Men med tanke på hur mycket folk har lidit. Hur, my- hur många plågor det finns i världen. Så är det värt det. Man måste försöka. Världen måste bli bättre. Och om det hade varit så att man kunde skapa superdatorn. Utan att sätta det i något levande. Så hade vi självklart gjort det. Men... Datorn för liv via den här pojken, utan pojken, ingen superdator, ingen världsfred, ingenting. Ingen lycka, ingenting. Världen kommer fortsätta vara precis som den är. Så därför måste vi ha en pojke med i det här. För pojken ger superdatorn liv och tack vare det så räddar pojken och datorn oss alla. Okej, okay, men när du har skapat den här pojken och superdatorn har fått tillbaka balansen i världen och gjort oss lyck- lyckliga igen. Vad ska hända då? Pojken måste ju skyddas. För världen är ju full av giriga varelser som säkert kommer vilja utnyttja det här. Hur ska vi skydda honom och var ska han bo? Och hur kommer han se ut? Vilken varelse kommer han vara? Hur kommer hans tänkarsystem fungera och vilka förmågor kommer han mer ha? Jo, det är många frågor, det förstår jag. Men det mesta får faktiskt vara hemlestämplat eftersom det här är väldigt, väldigt riskabelt som du förstår. Men när jag litar på dig, du är med i rådet så jag ska berätta. Jo, vi har funderat länge på, jag och resten av rådet, var han är säkrast och var han ska bo. Och vi hade tänkt att sätta honom på en ödemetroid långt ute i rymden. Där är han nämligen väldigt säker för där kommer inte så många åt honom. Och där kan han växa upp i lång, lugn och ro utan att han frågas av vem han är. För det kommer han nämligen inte få veta. Metroiden är den säkraste platsen för honom. Det är ju bara en sten långt borta 
som ingen tänker på att besöka. Och det är nog bäst som jag säger att han inte får veta vem han är. För det är nog både säkra för, säkrast för honom och, och för oss. Och det gör honom säkert lyckligare också. Hans hjärna kommer vara väl utvecklad. Alltså han kommer vara mycket smart. Han kommer ha många känslor och kunna känna dem väldigt, väldigt väl. Hans sinnen kommer vara superskarpa. Men han är också ganska lik en vanlig människa. Alltså det folk som kommer från jorden. Hans mänskliga gener kommer synas både på utsidan och på insidan. Och när det gäller hans förmågor kommer vi slänga in lite allt möjligt. Lite gott och blandat. Som lite magi, lite tankekraft, lite flygkraft och andra saker. Okej, okay, då förstår jag. Det här experimentet kommer nog gå riktigt bra. I alla fall som jag förstår det. Åren flöt förbi. Den lilla varelsen, Saturnus, växte allt mer och mer. Och planen fungerade. Saturnus gav verkligen lycka och glädje och balans till folket. Den lilla superdatorn inom honom jobbade för fullt. Och tack vare det så skapades en evig balans och glädje på jorden. Saturnus själv leker runt på den lilla metriten där han bor utan kunskap om hans stora, stora uppgift eller hur viktig han är. Han lever ett ganska flitfullt liv med badande i varma floder, klättrande i träd, ätande av sötfrukt och annat. Han leker och stojar runt för fullt utan en tanke på världen utanför och inte bryr han sig om det heller. Och resten av varelserna i rymden tänker inte så mycket på honom heller. De är bara glada att de äntligen har fått lycka i sitt liv. Huh! Burr, vilken kall kväll. Känt att det finns lite värme här i alla fall. Ja, oh. oh, så där är det var mycket bättre. Oh. Men inte jag trött än i alla fall. Jag ska nog göra mycket mer innan jag går och lägger mig. Ja. Oh. Nej, nu behöver jag nog verkligen något stärkande. Och se, ja det här blir bra. Lite att dricka. Det blir jättebra. Mm, mumsfille babba, lava mjölk. Precis vad jag behövde. Mm, mm. Oh. 
Se upp alla vattenvarelser. <här>, här kommer jag. Plums. Åh, oh, fy vad härligt. Och vattnet är så varmt och skönt också. Oh, här vill man bara vara. Åh, oh, nej nu är det dags att köra till middagen i alla fall. Så där är jag bort med den. Så fy vad jag är hungrig. Bort med alla kärnor, de vill man inte ha mums. Det ska bli gott med mat. <här> nu ska det bli klättra av. <här> Det här tröttnar man aldrig på. Tjoho, jag är fri som en fågel. Svinga mig framåt och tillbaka. Jippie! <laughs> det har varit en lång dag. Dags att sova lite. <laughs> Vilken underbar morgon. Men vad är det där för konstig pryl på himlen? Och varför kommer det närmare? Landar den där borta eller? Bäst jag kollar. Nej, nu kommer det ut någon. Vem är det? Vem är du? Vad är du här? Vem jag är? Frågan är väl vem du är, Satanus. Vad sa du att jag hette? Vad kallar du mig för? Bryr dig inte om det. Kom, vi ska ge oss iväg på en liten resa du och jag. Och du ska följa med. Kom här. Jag tror, jag tror faktiskt att jag vill stanna här. Jag är inte så van vid att resa. <här> Då behöver du nog bli lite vanare, tror jag. Kom, se så. Det är ingen fara. Kom, nu går vi. Se så. Kynda dig. Kynda dig nu. Du måste vara snabb på benen. Du måste till käppet fort. Fattar du inte det? Kynda på. Hepp, hepp. Kynda dig. Inte så långsamt nu. Kynda dig. Ja, jag vet. Men hur långt är det till det där käppet egentligen? Och vad ska vi? Och när är vi framme? Snälla berätta. Det kommer nog ta ett bra tag. Men nu har vi ingen tid att förlora. Oh, jag är jättetrött. Och utsvulten. Jag vill inte framme snart. Jag har inte sovit på jättelänge. Oh. Du ska visst alltid klaga. Men visst, vi är framme nu. Hoppa ur farkosten och följ med mig så ska du få gå och lägga dig innan du svimmar av trötthet. Oh, Okej, okay, jag kommer, jag kommer. Vänta lite. Men titta, tänk att de lyckades ändå. Det är helt fantastiskt. Ja, jag kan knappt tro mina ögon. Här står han mitt framför näsan på oss. Ursäkta, vad pratar ni om? Vad är, är det som är så fantastiskt? Vad menar ni? <här> Ska inte du gå in, lilla pojk? Följ med mig här nu. Visst okej, okay, men hur länge ska vi stanna här? Hepp, hepp, kom nu. Okej, okay, jag ska bara klättra ur. Kom, så är jag ute. Kan du visa mig vägen nu? Självklart, kom här. Det är rakt in i den här stenbyggnaden. Gå bara in genom dörren, jag följer efter dig. Okej, okay, tack. Jag är bara så himla trött. Resan var så lång. Och jag har knappt ätit också. Jag förstår, men kom här. Det är rakt fram. Titta där. Där är ditt rum. Där ska du sova. Men snälla, det är en bur. Jag vill inte bli inspärrad. Snälla, säg att det här är kämt. Ser det ut som en kämt? Jag trodde du var trött. In med dig nu. Jag kommer låsa om en stund. Han kan inte mena allvar. Ah, ja, bäst att jag sover en stund i alla fall. Hoppas att det här bara är en mardröm. Men det tror jag inte. Okej, okay, han är inne. Vi kan låsa nu. Bra, se till dem att låsa porten. Förbered för att låsa porten. 3, 2, 1. Meddelar. Porten är låst. Han är nu säkrad. Bra, vila lite innan vi börjar testa honom. Alltså, jag blev lite förvånad när jag såg Saturnus. Han var ett städbarn när han skapades och nu är han så stor. Visst var han en bebis när han blev till. Och visst kan man bli förvånad över att de växer så fort. Men tänk på att det har gått typ 5000 år nu. Han måste ha vuxit. Ja, 5000 år är ju ganska mycket tid. Men hur långt har han kommit i utvecklingen tror du? Ja, svårt att säga eftersom han är unik av sitt slag. Men han har ju ganska många mänskliga gener i sig. Och om han hade varit människa så hade han nog varit runt tio nu. Alltså utvecklingsmässigt. Ja, en ung men 
riktigt speciell pojke är han i alla fall. Ja, han har verkligen räddat världen och skapat lycka, fred och balans i våra liv. Han har stoppat svältet och lidandet och gjort att vi har fått glädje och må bra. Jo, han är en riktig hjälte och ljusbärare. Men nu ska vi se vad han kan göra mer. Jag kan inte fatta att alla bara tänkte att han bara skulle göra planeten lycklig och glad. Det finns så mycket kälvis man kan använda honom för. Han är ju väldigt mäktig. Man kan göra hur mycket som helst. Nu ska vi berika och styra universum. Ja, vi ska bli jättemäktiga och ostoppbara. Vilken lycka alltså. Jag är så glad att du hittade pojken och kunde föra honom hit. Ja, nu är det dags att vara lite kälvisk. Det kan man verkligen behöva efter så många fridfulla och glada år. Nu ska vi se vad den här pojken verkligen går för. När ska vi börja testa honom egentligen? Jag är, jag är superladdad. Låt honom sova och äta lite, annars kommer han bara gnälla, du vet hur barn är. Du har nog rätt, ungar alltså. Men kom, vi går in och kollar till honom en liten stund. Japp, det låter som en bra idé. Han måste ju sova klart snart. Kom nu. Hallå? Hallå, kan du släppa ut mig nu snälla? Jag vill inte vara här inne längre. Hallå, är det någon som lyssnar? Släpp ut mig nu. Hallå? Hallå, snälla. Släpp ut mig nu. Snälla. Snälla. Släpp ut mig. Låt mig gå. Snälla. Jag vill inte stanna här inne. Nej, ingen lyssnar. Det är just typiskt det. Hej, jag är två tand och nu ska jag ut och gå. Brum, brum, brum. Nu jag ska flyga. Aj, typiskt. La, 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 la. Vill du flyga med mig? Jag ser att du i alla fall har upptäckt att det finns leksaker i rummet, så här hörnus. Varför kallar ni mig för det hela tiden? Men jo, det är väl i alla fall något glädjande att det finns lite att göra här. <här> har du haft tråkigt, lilla vän? Jag är inte din vän, men vad gör du här inne förresten? Varför kan du inte lämna mig fred eller ännu bättre låta mig åka hem? Jag är här för att vi har bestämt oss att du har fått vila tillräckligt. Du ska få mat och sen så ska vi göra några experiment. Kom här. Eh, uh, experiment? Vad menar ni med det? Vad ska ni göra? Det ska du få veta när du har ätit. Men vi har ingen tid att förlora. Hepp, hepp, skynda dig. Jag, 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 jag tror inte jag vill vara med på något experiment, snälla. Snälla och snälla, kom här, här nu. Maten är där borta. Om du vill ha något i dig så får du skynda på. Mm, mm. Mm, mm. Ja, jag förstår. Men snälla, jag är jättehungrig. Låt mig bara äta. Sen lovar jag hjälpa er. Det enda jag vill är bara att få lite mat i mig först. Så snälla. Mm, mm, mm. Ah. Ja, ja, ät på du. För vi har mycket att göra. Ja, han. Det är uppfattat. Jag ska försöka äta så fort jag kan. Jag lovar. Mycket bra. Det första testet. Sätter press på din fantasi. Vad ser du för någonting? Jag ser en växt, fru. Ett träd eller så. Var det rätt? Du får nu öppna din fantasi mer. Vad ser trädet ut som? Det här är löjligt. Det är ett träd, inget annat. Antingen säger du vad du ser eller så får du inga mer mat på hela dagen. Är det uppfattat? Mm. Okej, okay, fru. Jag, jag, jag ska försöka. Jag lovar. Jag lovar att se. Mm. Det ser lite ut som en paraply. Bra, då går vi vidare till nästa experiment. Följ med mig här. Ja, frun. Självklart, frun. Jag kommer direkt. Bra, men kynda på. Hej, hej, kynda dig. I nästa experiment vill jag bara att du står här. Så ska jag skanna av dig. Uh, skanna av mig? Det låter som något som kan göra ont, frun. Du kommer känna några små stötar ibland, men farligare än så är det inte. Vänta, jag vill inte, snälla. Okej, nu sätter vi igång. 3, 2, 1, stå still. Okej, men snälla. 
Är det över nu? Snälla! Äntligen över! Ja, då går vi över till nästa experiment. Jag är redo. Nej, jag vill inte vara med på mer experiment. Jag vill inte, snälla. Sluta bråka och följ med oss istället. Nej, snälla fru, snälla. Kom här nu, kynda dig. I det här experimentet sätts det nistighet på prov. Du ska försöka vinna ett parti kort över vår mästare. Och varje gång du förlorar så får du slag efteråt. Jag kan gärna försöka vinna en omgång kort. Men kan vi skippa smärtan, snälla? Tyvärr med smärta hör till. Det sätter mer press på dig. Kynda dig nu. Tiden tickar. Okej, okay, jag ska göra så gott jag kan. Experimenten är slut för idag. Så gå in i buren du och vila. Så kommer vi med mat snart. <skratt> ja, frun. Ja, jag ska göra det. Jag lovar. Utmärkt. Vakter, ni kan låsa buren nu. Rappa på. Ja, frun. Ska jag se, frun? Om det här är helvetet. Snälla befria mig. Nu ska vi se vad den lilla ska få för mat i sig. Få se nu här. Ja, det där blir bra. Både gott och nyttigt. Vakter, öppna portarna. Ja, frun. Buren är öppen nu. Utmärkt. Satanus, vakna. Du ska få middag. Rappa på. Maten är här. Jag vill inte ha. Jag vill bara sova. Jag får fortfarande ont i kroppen. Låt mig vara. Vad är det där för dumheter, pojk? Upp med dig nu. Ja, frun. Ja, frun. Jag ska. Jag ska. Vänta lite. Det där är maten, va? Tack. Se så. Ta ett upp nu. Vi har mycket att göra inför imorgon. Jag vill inte ens vara här imorgon. Jag vill bara åka hem. Snälla, jag vill inte vara med längre. Strunt i det, du ska inte hem. Ät nu och gå och lägg dig. Okej. Okay. Nej, mer råkar inte få i mig. Det är väl dags att sova. Men lätt är det inte. Tack så vakna, Satanus. Hepp, hepp, kynda dig. Vi har mycket att göra idag. Upp och hoppa, grabben. Jag vill inte. Jag vill inte vara med om er experiment. Snälla, låt mig vara. Låta dig vara, skulle inte tro det. Följ med mig, hepp, hepp, kynda dig. Vi har mycket att göra som jag sa. Ja, han. Där är det ju. Första experimentet idag mäter hur du reagerar på olika typer av smärta. Ställ dig där och var beredd. Isande kyla. Glödande värme. I det här experimentet kommer vi ta massor med prover på hud, hår, blod och allt annat. Så lägg dig bara i kapseln så kommer den automatiskt ta alla prover på dig. Men det kommer sticka till då och då. Ja, frun. Ja, frun. Möter vi din kvickhet. Klara det här spelet med kuber. Det går på tid. Och för varje gång du misslyckas får du en elektrisk stöt. Ja, frun. Ja, frun. Får se sådär, ja. Hopp. Får se. Nej, inte så där. Nej, inte så. Nej. Ah! 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 Får se. där ja. In med den. Får se vad händer nu då. Sådär, ja. Det här går ju mycket bra. Han jobbar på väl och vi har snart fått allt vi behöver. 
Visst går det mycket bra, precis som planerat. Men bara man slapp hans klagan varje gång det gjorde lite ont. Ja, jag håller med. Det verkar som man aldrig har känt smärta. Titta på kärnorna. De är så otroligt vackra, eller hur? Ja, det är de. Stå still, ingen rör sig. Rymdrådet är här för att gripa brosklerna. Rikko, äh, vad är du här? Vi har inte gjort något fel. Jag sa inte. Vad är då Saturnus om jag får fråga? Menar du världens enda hopp? Han är väl den han ska vara på den där metriten? <hör> Nej du, den där bluffen går vi inte på. Kom här nu, ni är arresterade. Arresterade för vad? Vad är det vi arresterade för? Spela inte dum. Du och dina kompanjoner är arresterade för förräderi och kina. Kidnappning i rymdrådets namn. Fy vad orättvist. 